İkinci şule. İkinci şulenin üç nuru var. Birinci nur. Kur'an-ı Mucizül Beyan'ın heyeti mecmuasında raik bir selaset, faik bir selamet, metin bir tesanüt, muhkem bir tenasüp, cümleleri ve heyetleri mabeyninde kavi bir teavün ve ayetler ve maksatları mabeyninde ulvi bir tecavüp olduğunu ilmi beyan ve fenni maani ve beyaninin zemahşeri, sekkaki, Abdülkahir-i Cürcani gibi binlerle dahi imamların şehadetiyle sabit olduğu halde o tecavüp ve teavün ve tesanüdü ve selaset ve selameti kıracak, bozacak 8-9 mühin esbab bulunurken o esbab bozma değil belki selasetine, selametine, tesanüdüne kuvvet vermiştir. Yalnız o esbab bir derece hükmünü icra edip başlarını perde-i nizam ve selasetten çıkarmışlar. Fakat nasıl ki yeknesak düz bir ağacın gövdesinden bir kısım çıkıntılar, sivricikler çıkar. Lakin ağacın tenasübünü bozmak için çıkmıyorlar. Belki o ağacın zinetli tekemmülüne ve cemaline medar olan meyveyi vermek için çıkıyorlar. Aynen bunun gibi şu esbab dahi Kur'an'ın selaset-i nazmına kıymetdar manaları ifade için sivri başlarını çıkarıyorlar. İşte o Kur'an-ı Mübin, 20 senede hacetlerin mevkileri itibariyle necim necim olarak, müteferrik parça parça nüzul ettiği halde, öyle bir kemal-i tenasübü vardır ki, güya bir defada nazil olmuş gibi bir münasebet gösteriyor. Hem o Kur'an, 20 senede, hem muhtelif mütebayin esbabı nüzule göre geldiği halde tesanüdün kemalini öyle gösteriyor güya bir sebebi vahitle nüzul etmiştir. Hem o Kur'an mütefavit ve mükerrer suallerin cevabı olarak geldiği halde nihayet imtizaç ve ittihadı gösteriyor. Güya bir suali vahidin cevabıdır. Hem Kur'an mütegayir müteaddit hadisatın ahkamını beyan için geldiği halde öyle bir kemali intizamı gösteriyor ki güya bir hadiseyi vahidin beyanıdır. Hem Kur'an mütehalif, mütenevvi halette hadsiz muhatapların fehimlerine münasip üsluplarda tenezzülat-ı kelamiye ile nazil olduğu halde öyle bir hüsnü temasül ve güzel bir selaset gösteriyor ki güya halet birdir bir dereceyi fehimdir, su gibi akar bir selaset gösteriyor. Hem o Kur'an, mütebait, müteaddit muhatabin esnafına müteveccihen, mütekellim olduğu halde, öyle bir suhuleti beyanı, bir cezaleti nizamı, bir vuzuhu ifhamı var ki, güya muhatabı bir sınıftır. Hatta her bir sınıf zanneder ki, bil asale muhatap yalnız kendisidir. Hem Kur'an, mütefavit, mütederric, irşadi bazı gayelere isal ve hidayet etmek için nazil olduğu halde, öyle bir kemal istikamet, öyle bir dikkati müvazenet, öyle bir hüsnü intizam vardır ki, güya maksat birdir. İşte bu esbablar, müşevveşiyetin esbabı iken, Kur'an'ın icazı beyanında, selaset ve tenasübünde istihdam edilmişlerdir. Evet, kalbi sekamsiz, Aklı müstakim, vicdanı marassız, zevki selim her adam, Kur'an'ın beyanında güzel bir selaset, rana bir tenasüp, hoş bir ahenk, yekta bir fesahat görür. Hem basiresinde selim bir gözü olan görür ki, Kur'an'da öyle bir göz vardır ki, o göz bütün kainatı zahir ve batını ile vazıh, göz önünde bir sayfa gibi görür, istediği gibi çevirir, İstediği bir tarzda o sayfenin manalarını söyler. Şu birinci nurun hakikatini misaller ile tavsiye etsek birkaç mücellet lazım. Öyleyse sair Risale-i Arabiyem'de ve İşaratül İcaz'da ve şu 25 adet sözlerde şu hakikatin ispatına dair olan izahatla iktifa edip misal olarak mecmu Kur'an'ı birden gösteriyorum. İkinci nuru Kur'an-ı Hakîm'in ayetlerinin hatimelerinde gösterdiği fezlekeler ve Esma-i Hüsnâ cihetindeki üslûb-u bedîîsinde olan meziyet-i icaziyeye dairdir. İhtar 
şu ikinci nurda çok ayetler gelecektir. O ayetler yalnız ikinci nurun misalleri değil, belki geçmiş mesail ve şuaların misalleri dahi olurlar. Bunları hakkıyla izah etmek çok uzun gelir. Şimdilik ihtisar ve icmale mecburum. Onun için gayet muhtasar bir tarzda şu sırr-ı azim-i icazın misallerinden olan ayetlere birer işaret edip tafsilatını başka vakte talik ettik. İşte Kur'an-ı Mucizül Beyan ayetlerin hatimelerinde galiben bazı fezlekeleri zikreder ki o fezlekeler ya Esma-i Hüsna'yı veya manalarını tazammun ediyor veyahut aklı tefekküre sevk etmek için akla havale eder veyahut makasıdı Kur'aniyeden bir kaide-i külliyeyi tazammun eder ki ayetin tekit ve teyidi için fezlekeler yapar. İşte o fezlekelerde Kur'an'ın hikmeti ulviyesinden bazı işaret ve hidayet-i ilahiyenin ab-ı hayatından bazı reşaşat icaz-ı Kur'an'ın berklerinden bazı şerarat vardır. Şimdi pek çok o işarattan yalnız on tanesini icmalen zikrederiz. Hem pek çok misallerinden birer misal ve her bir misalin pek çok hakaikinden yalnız her birinde bir hakikatın meali icmalisine işaret ederiz. Bu on işaretin ekserisi ekser ayetlerde müçtemiyan beraber bulunup hakiki bir nakşi icazı teşkil ederler. Hem misal olarak getirdiğimiz ayetlerin ekserisi ekser işarata misaldir. Biz yalnız her ayetten bir işaret göstereceğiz. Misal getireceğimiz ayetlerden eski sözlerde bahsi geçenlerin yalnız mealine bir hafif işaret ederiz. Birinci meziyeti cezalet. Kur'an-ı Hakim icazkar beyanatı ile Sani Zülcelal'in ef'al ve eserlerini nazara karşı serer, bast eder. Sonra o asar ve ef'alinde esma-i ilahiyeyi istihraç eder veya haşir ve tevhid gibi bir makası da asliyeyi Kur'aniyeyi ispat ediyor. Birinci mananın misallerinden mesela Huvellezî halaka lekum mâ fil ardı cemî'an thümme stevâ ile semâ'i fesevvâ hunne seb'a semâvât وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَل۪يمٍ İkinci şıkkın misallerinden mesela أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا وَالْجِبَالَ اَوْتَادًا وَخَلَقْنَاكُمْ اَزْوَاجًا اِلَى آخِرٍ اِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِي قَاتَنَ kadar. Birinci ayette asarı bast edip bir neticenin bir mühim maksudun mukaddematı gibi ilim ve kudrete gayat ve nizamatıyla şehadet eden en azim eserleri serdeder. Alim ismini istihraç eder. İkinci ayette birinci şulenin birinci şuağının üçüncü noktasında bir derece izah olunduğu gibi Cenab-ı Hakk'ın büyük efalini, azim asarını zikrederek neticesinde yevmi fasl olan haşri netice olarak zikrediyor. İkinci nükteyi belagat. Kur'an Beşerin nazarına sanat-ı ilahiyenin mensucatını açar, gösterir. Sonra fezlekede o mensucatı esma içinde tay eder veyahut akla havale eder. Birincinin misallerinden mesela Kul men yarzukukum mines semai vel ardı emmen yemlikus sem'a vel absara ve men yukhricul hayye minel meyyiti ve yukhricul meyyite minel hayy وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللّٰهُ فَقُلْ اَفَلَا تَتَّقُونَ فَذَٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمُ الْحَقِّ İşte başta der, Sema ve zemini rızkınıza iki hazine gibi müheyya edip, oradan yağmuru, buradan hububatı çıkaran kimdir? Allah'tan başka koca sema ve zemini iki muti hazinedar hükmüne kimse getirebilir mi? Öyle ise şükür ona münhasırdır. İkinci fıkrada der ki, Sizin azalarınız içinde en kıymetdar göz ve kulaklarınızın maliki kimdir? Hangi tezgah ve dükkandan aldınız? Bu latif kıymetdar göz ve kulağı verecek ancak Rabbinizdir. Sizi icat edip terbiye eden O'dur ki bunları size vermiştir.
Öyleyse yalnız Rab O'dur, mabut da O olabilir. Üçüncü fıkrada der, Ölmüş yeri ihya edip, Yüz binler ölmüş tayfeleri ihya eden kimdir? Haktan başka ve bütün kainatın halikından başka şu işi kim yapabilir? Elbette o yapar, o ihya eder. Madem haktır, hukuku zayi etmeyecektir. Sizi bir mahkeme-i kübraya gönderecektir. Yeri ihya ettiği gibi sizi de ihya edecektir. Dördüncü fıkrada der, bu azim kainatı bir saray gibi, bir şehir gibi kemali intizamla idare edip tedbirini gören Allah'tan başka kim olabilir? Madem Allah'tan başka olamaz, koca kainatı bütün ecrami ile gayet kolay idare eden kudret o derece kusursuz, nihayetsizdir ki hiçbir şerik ve iştirake ve muavenet ve yardıma ihtiyacı olamaz. Koca kainatı idare eden küçük mahlukatı başka ellere bırakmaz. Demek ister istemez Allah diyeceksiniz. İşte birinci ve dördüncü fıkra Allah der, ikinci fıkra Rab der, üçüncü fıkra El Hak der. Fezalikumullahu rabbukumul hak ne kadar mucizane düştüğünü anla. İşte Cenab-ı Hakk'ın azim tasarrufatını Kudretinin mühim mensucatını zikreder. Sonra da o azim asarın mensucatın destgahı Fezalikumullahu rabbukumul hak der. Yani hak, Rab, Allah isimlerini zikretmekle o tasarrufat azimenin menbaını gösterir. İkincinin misallerinden İnne fî halkı's semâvâti vel ardı ve ihtilâfil leyli ve'n nehâri vel fulki lleti tecrî fil bahri bimâ yenfe'un nâs ve mâ enzelallâhu mine's semâ'i min mâ'in fe ahyâ bihil ardı ba'de mevtihâ ve bethe fîhâ min kulli dâbbetin ve tasrîfil riyâhi ve s-sahâbil musakhari beyne's semâ'i vel ardı le'âyâtin li kavmin ya'qilûn işte Cenab-ı Hakk'ın kemale kudretini ve azamet-i rububiyetini gösteren ve vahdaniyetine şehadet eden semavat ve arzın hilkatindeki tecelli yıl saltanatı uluhiyet ve gece gündüzün ihtilafındaki tecelli rububiyet ve hayatı içtimai insana en büyük bir vasıta olan gemiyi denizde teshir ile tecelli rahmet ve semadan abu hayatı Ölmüş zemine gönderip, zemini yüz bin tayfeleriyle ihya edip, bir mahşer-i acayip suretine getirmekteki tecelli azameti kudret. Ve zeminde hadsiz muhtelif hayvanatı basit bir topraktan halk etmekteki tecelli rahmet ve kudret. Ve rüzgarları nebatat ve hayvanatın teneffüs ve telkihlerine hizmet gibi vazaifi azime ile tavzif edip, tedbir ve teneffüse salih vaziyete getirmek için tahrik ve idaresindeki tecelli rahmet ve hikmet ve zemin ve asuman ortasında vasıtayı rahmet olan bulutları bir mahşeri acayip gibi muallakta toplayıp dağıtmak, bir ordu gibi istirahat ettirip vazife başına davet etmek gibi, tesirindeki tecelli rububiyet gibi mensucat-ı sanatı tadad ettikten sonra Aklı onların hakaykına ve tafsiline sevk edip tefekkür ettirmek için le ayatin li kavmin ya'qilun der. Onunla ukulu ikaz için akla havale eder. Üçüncü meziyeti cezalet. Bazen Kur'an Cenab-ı Hakk'ın fiillerini tafsil ediyor. Sonra bir fezleke ile icmal eder. Tafsiliyle kanaat verir icmal ile hıfz ettirir, bağlar. Mesela, وَكَذَٰلِكَ يَجْتَب۪يكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ آلِ يَعْقُوبَ كَمَا أَتَمَّهَا عَلَىٰ أَبَوَيْكَ مِنْ قَبْلُ إِبْرَٰهِيمَ وَإِسْحَاقِ اِنَّ رَبَّكَ عَل۪يمٌ حَك۪يمٌ İşte Hazreti Yusuf ve ecdadına edilen nimetleri, 
şu ayetle işaret eder. Der ki, sizi bütün insanlar içinde makamı nübüvvetle serfiraz, bütün silsileyi enbiyayı silsilenize rap edip, silsilenizi nevi beşer içinde bütün silsilenin serdarı, hanedanınızı ulumu ilahiye ve hikmeti rabbaniyeye bir hücre-i talim ve hidayet suretinde getirip o ilim ve hikmetle dünyanın saadetkarane saltanatını ahiretin saadet-i ebediyesiyle sizde birleştirmek seni ilim ve hikmetle Mısır'a hem aziz bir reis hem ali bir nebi hem hakim bir mürşid etmek olan nimet-i ilahiyeyi zikir ve tadat edip ilim ve hikmet ile onu aba ve ecdadını mümtaz ettiğini zikrediyor. Sonra senin Rabbin alim ve hakimdir der. Onun rububiyeti ve hikmeti iktiza eder ki seni ve aba ve ecdadını alim, hakim ismine mazhar etsin. İşte o mufassal nimetleri şu fezleke ile icmal eder. Hem mesela Ulillahumme malikel mulki tu'til mulke men teşe. İşte şu ayet Cenabı Hakk'ın nev-i beşerin hayat-ı içtimaiyesindeki tasarrufatını şöyle gösteriyor ki: İzzet ve zillet, fakr ve servet doğrudan doğruya Cenabı Hakk'ın meşiyetine ve iradesine bağlıdır. Demek kesreti tabakatın en dağınık tasarrufatına kadar meşiyet ve takdiri ilahiye iledir. Tesadüf karışamaz. Şu hükmü verdikten sonra insaniyet hayatında en mühim iş onun rızkıdır. Şu ayet beşerin rızkını doğrudan doğruya rezzak-ı hakikinin hazine-i rahmetinden gönderdiğini bir iki mukaddeme ile ispat eder. Şöyle ki der Rızkınız yerin hayatına bağlıdır. Yerin dirilmesi ise bahara bakar. Bahar ise şems ve kameri teshir eden, gece ve gündüzü çeviren zatın elindedir. Öyleyse bir elmayı bir adama hakiki rızk olarak vermek, bütün yeryüzünü bütün meyvelerle dolduran o zat verebilir. Ve o ona hakiki rezzak olur. Sonra da, وَتَرْزُكُ مَنْ تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ der. Bu cümlede o tafsilatlı fiilleri icmal ve ispat eder. Yani size hesapsız rızık veren odur ki bu fiilleri yapar.